एवरी वन हेलो प्यारे बच्चों क्या हाल चाल वेलकम बैक टू अदर क्लास वेलकम बैक टू अन अकेडमी नीट टॉपर्स और आज हम लोग बच्चों कैपेसिटर का पार्ट टू करने वाले हैं वेर वी आर गोइंग टू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स तो जैसा आपने रजिस्टर में सीखा था सीरीज पैरल वैसा ही कुछ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं तो आई होप मैं ऑडिबल हूँ विजिबल हूँ एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या मैं लाइव आ चुका हूँ एंड आई होप बेटा आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है लेट मी टेल यू आज साढ़े बारह बजे ट्वेल्व थर्टी पी एम को वी हैव वन मोर क्लास ऑन नीट नोटबुक चैनल ठीक है जहाँ पे हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं और आज हम लोग वहाँ पे बेटा स्केप वेलोसिटी सीखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पूरे ग्रेविटेशन से ठीक है तो बेसिकली इट कम्स अंडर सेटेलाइट थ्योरी जहाँ पे आप ऑर्बिटल वेलोसिटी सेटेलाइट का टाइम पीरियड कैपलर्स लॉ एस्केप वेलोसिटी ये सब सीखते हो तो आज ट्वेल्व थर्टी को स्टे ट्यून्ड है ना जस्ट आफ्टर दिस सेशन या ये सेशन ट्वेल्व पी को फिनिश हो जाएगा आपको आधे घंटे का टाइम देंगे ट्वेल्व थर्टी को आपको नीट नोटबुक पे आ जाना है ग्रेविटेशन के लिए ठीक है चलिए गाइस तो मैं लाइव हूँ ना आवाज़ आवाज़ आ रही है ना गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग आ तो रही है आवाज़ कोई कह रहा है सर आवाज़ नहीं आ रही आवाज़ आ रही है बेटा अपने फ़ोन के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में देखो दो बटन होंगे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का वॉल्यूम अप कर लो ठीक है चलिए तो लेट स्टार्ट है ना येस ऑलवेज ट्यून क्या बात है तो माई नेम इज़ गौरव गुप्ता आई होप आप मुझे जानते हैं नहीं जानते तो आई हैव स्टडीड फ्रॉम एन आई टी राउट किला सात साल से ज़्यादा से जी और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ ताकि उनका फोबिया दूर कर सकूँ बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन कराए हैं दो हज़ार बाईस में भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमसे पढ़ के एंड आपका भी हो ऐसा ही हम चाहते हैं आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड दिस गेट एग्जाम विथ नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव परसेंटाइल लेकिन ये मैटर नहीं करता मैटर आपका प्यार और आपका सपोर्ट करता है जो हमेशा इस चैनल को और मुझे मिलता आया है तो आगे भी मिलता रहना चाहिए इसी बात पर लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन दबा देना सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएंगे साथ ही बेटा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टी डॉट एम स्लैश अन अकेडमी नीट टॉपर्स इसको भी आप ज्वाइन करके रखिए सारे पी आपको यहीं पे शेयर किए जाते हैं कल मैंने करंट का आपको पूरा डी भी, भी शेयर कर दिया है एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व एच सी वर्मा क्वेश्चन ऑफ करेंट इलेक्ट्रिसिटी टूडे टूडे फाइव पी लिंक आपको मिल जाएगा ठीक है आज पाँच बजे हम लोग एक सेशन रखेंगे स्पेशल क्लास पे लिंक के लिए आप थोड़ा कम्युनिटी पोस्ट वगैरह चेक कर लेना और टेलीग्राम मेनली टेलीग्राम ठीक है टेलीग्राम पे अगर आप हैं आपको उस सेशन का लिंक मिल जाएगा तो पांच बजे एच सी वर्मा करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए तैयार हो जाना ठीक है चलिए गाइस तो स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़ी न्यूज क्या है अभी की सबसे बड़ी न्यूज ये है कि नीट ड्रीम टीम बैच कल से स्टार्ट हो रहा है आज है नाइन्थ ऑफ नवंबर कल है टेंथ ऑफ नवंबर और टेंथ ऑफ नवंबर से अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है तो आपको ड्रीम टीम की जरूरत पड़ेगी और ये ड्रीम टीम आपके सामने आ रही बेटा कल तो गरिमा मैम है मैं हूँ यहाँ पे फिजिक्स के लिए विशाल तिवारी सर हैं गार्गी मैम है प्रबल प्रताप सर रजत ढाका सर रमन पटेल सर ये अमेजिंग सी टीम बेटा आपके लिए आ रही है कल से और आपका सिलेबस कल से स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स में मैं बता दूं इलेवेंथ का जो पहला चैप्टर होता है वहां से हम कल स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है सो स्टे ट्यून्ड और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो दिस इज द बेस्ट बैच दैट यू कैन ज्वाइन राइट नाउ और अभी सही टाइम भी है बेटा यू हैव एनफ अमाउंट ऑफ टाइम यू आर स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो आपके पास वन ईयर वन एंड हाफ ईयर टू ईयर सारे प्लान्स हैं वट एवर प्लान यू लाइक आप वो प्लान ले लीजिए और जी जी लाइफ इज द कोड दैट यू नीट टू अप्लाई बेटा दैट विल फेच यू द मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी मेंटरशिप भी आपको यहाँ पे मिल जाती है ठीक है साथ ही साथ इफ यू सी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वो तो प्लस था प्लस में सारे बेनिफिट्स हैं आपको लीडर बोर्ड हैं पोल्स हैं एवरीथिंग यू गेट देयर बट अगर आप आइकॉनिक लेते हैं बेटा यू गेट वन ऑन वन मेंटरशिप का बेनिफिट है ना आप ऐप पे जाइए वन ऑन वन मेंटरशिप बुक कर लीजिए और वहाँ पे आप होंगे आपके मेंटर होंगे बात करिए जो भी परेशानी अपनी क्लियर कर लीजिए साथ ही अनकेडमी के फिजिकल स्टडी नोट्स आपके घर पे डिलीवर कर दिए जाते हैं यहाँ पे आपको स्टडी गाइडलाइंस मिल जाती हैं बेटा यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं ठीक है सो दीज आर द प्राइसेस अगेन फॉर आइकॉनिक सेम कोड लगाना है जी लाइफ और सब्सक्रिप्शन ले लेना ठीक है तो होप टू सी यू ऑल इन द टमोरोज प्लस सेशन जो कि पहला सेशन होगा इस पूरे बैच का चलिए लेट स्टार्ट क्या ये हमने कल पढ़ लिया था कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर सब लोग जल्दी से मेक सम नॉइस फॉर गजनीस सबको याद है या गजनी हो भूल गए हो याद है ना कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है ये हो गया था अच्छा कैपेसिटेंस का ना
तो उसका मतलब होता है टेन की पावर माइनस सिक्स टाइम्स फैरेट माइक्रो मीन्स टेन की पावर माइनस सिक्स अच्छा नैनो भी मिलेगा तुमको है ना चलाओ ना नैनो से बांट रहे तो नैनो अगर लिखा है तो टेन की पावर नाइन माइनस नाइन लिख के जान ले लो ना जान रहे है ना सिंपल है यार माइक्रो में टेन पावर माइनस सिक्स नैनो में टेन पावर माइनस नाइन अगर पी को लिखा है पी को फैरेट तो टेन की पावर माइनस ट्वेल्व तो ये चार्ट है इसकी जरूरत आपको पड़ जाएगी एक बार जल्दी से दिल बना देना अगर ये चार्ट क्लियर है कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको माइक्रो टेन की पावर माइनस सिक्स नैनो टेन की पावर माइनस नाइन और पी को मतलब टेन की पावर माइनस ट्वेल्व ठीक है यस तो वॉट इज द डायमेंशन मतलब यूनिट फैरेट हो गया इसका चलिए सर बहुत बढ़िया किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता है तो आपको बताया था कल कि हालांकि फॉर्मूला ऐसा है c बराबर क्यू बाई वी बट ये ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है c और ना ही v पे पोटेंशियल पे एक्सप्लेनेशन भी दिया था तो किन चीजों पर डिपेंड करता है ज्योमेट्री और मीडियम ऑफ सराउंडिंग क्योंकि अगर आप पैरल प्लेट का फॉर्मूला लिखेंगे तो एपसाइल एन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी एरिया और डी क्या बता रहे हैं ज्योमेट्री एपसाइल एन नॉट क्या बता रहा है मीडियम अगर कोई और मीडियम हुआ तो उसकी रिलेटिव पॉजिटिविटी आ जाएगी अगर वैक्यूम हुआ तो सिर्फ एपसाइल एन नॉट आ जाएगा दिल बना दो यार एकदम स्मूथ चल रहा है ना सब कुछ ये पिछले सेशन का मैगी रिकैप है दो मिनट रिकैप दिया मैंने आपको लास्ट सेशन का ठीक है हाँ वैसे इसके बाद मैंने डायलेक्ट्रिक वगैरह भी पढ़ा दिया था पार्शियली फिल्ड डायलेक्ट्रिक जो पूरा नहीं भरा हुआ है ना बजट कम है एवरीथिंग आई हैव डन उसके बाद आज आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं बेटा दैट इज सीरीज एंड पैरल कॉम्बिनेशन ठीक है सीरीज और पैरल कॉम्बिनेशन की शुरुआत चलिए करते हैं स्लाइड में सारी चीजें लिखी हुई है ये नोट्स आपको दे भी दिया जाएगा आप आराम से बैठ के पढ़ भी लेना लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो ब्लैंक साइड में पढ़ाऊंगा आई होप यू डोंट हैव एनी इशू विद दैट है ना इसमें आपका फ्लो अच्छा बन जाता है एंड यू फील कि यार मजा आ रहा है ना तो बेटा यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑब्वियसली कुछ ऐसा सा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा मान लीजिए ये सी है पहला कैपेसिटर ये है सी दूसरा कैपेसिटर सी वन आर द कैपेसिटेंसेस ऑफ दीज टू कैपेसिटर है ना चलिए बहुत बढ़िया इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ वी के साथ बहुत बढ़िया अब याद करो थोड़ा थोड़ा आप याद करो तो हमने रजिस्टर के केस में भी सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना हाँ वहां पे ना बेटा करंट सेम होता था वट एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट रजिस्टर सेम करंट दूसरे वाले में भी जाता था याद आया यहां पे क्या सेम होता पता है चार्ज तो जितना भी चार्ज यहां पे है वही चार्ज यहां पे भी होता है सेम चार्ज रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखो फटाफट लिखो भाई तो देर इज सेम चार्ज इन बोथ द कैपेसिटर्स वहां पे आप याद करेंगे तो पोटेंशियल अलग अलग होता था यहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही होता है इसका पोटेंशियल v1 हो सकता है इसका पोटेंशियल v2 हो सकता है पहली बात ये हो गई ठीक है सर अच्छा अब एक टेक्निक सिखाई थी आपको पता नहीं कितने बच्चों को याद है अगर याद आ जाए ना वो टेक्निक तो एक बार दिल बना देना आपको एक टेक्निक क्या सिखाई थी सबसे पहले तो फॉर्मुला लिखो ठीक है सी बराबर क्यू ये फॉर्मुला है अब वहां पर वी बराबर आई होता था यहाँ पे सी बराबर क्यू है क्या चीज सेम है दोनों में क्या चीज सेम है बताना तो सेम चार्ज है चार्ज इज सेम अगर चार्ज सेम है तो क्या मैं सी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी लिख सकता हूं हाँ जो चीज कांस्टेंट है वो तो गया है ना वहां पे प्रोपोर्शनल साइन आ गया अपॉन वी देखो इनवर्स का रिलेशन आया है इनवर्स का आपको एक निंजा टेक्निक बताई थी जो चीज कॉन्स्टेंट है वहां पर हटा के प्रपोर्शनल लिखने के बाद अगर इनवर्स का रिलेशन आता है तो सी इक्वेलेंट का फॉर्मुला ये वाला बनेगा डायरेक्टली प्रपोर्शन आता था बेटा वी बराबर आई आर लिखते थे है ना वहां पर क्या लिखते थे अपन वी बराबर आई आर आई हो जाता था सेम तो हम लिखते थे वी प्रपोर्शनल टू आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल तो यहाँ पे आर इक्वेलेंट बराबर सीधा आर वन प्लस आर टू होता था ये एक निंजा टेक्निक है सीख जाओगे काम आएगा कैपेसिटर में रजिस्टर में स्प्रिंग uh, में इंडक्टर में हर जगह क्या सी इक्वेलेंट का फॉर्मूला हर एक बच्चे को क्लियर है यस yes. दिल बनाओ आगे बढ़ते हैं अच्छा सी इक्वेलेंट के बाद सर सी इक्वेलेंट से हो जाएगा क्या काम नहीं एक और चीज होती है पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन बेटा कि मान लो यहाँ पे वी वोल्ट है, है ना तो वी को कितना मिला वी को कितना मिला ये भी तो आना चाहिए निकालना सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर v1, v2 वी टू सबको जोड़ दिया जाए v1 वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री भी होता मान लो v4 भी होता अगर तो सबको अगर आप जोड़ोगे ना सो so ऑन लिख देते हैं तो ये v के बराबर आएगा ठीक है ये सारे इक्वेशन इंपॉर्टेंट है डब्बे में डालते जाओ ताकि भाग ना जाए ठीक है तो v1 वन प्लस अगर आप करेंगे तो ये v के बराबर आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट वी तो देखो मैं क्या करने वाला हूं 
क्या V और C एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाँ तो अगर V1 निकालना है ना तो यहां पे आप C2 लिखो C2 टू मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है तो V1 में C2 आएगा यहां पे आ जाएगा बेटा C1 वन प्लस सी और यहां पे आ जाएगा V अब बताओ कितने लोगों को याद आया ऐसा ही कुछ ऐसा ही सेम टू सेम रजिस्टर में भी किया था पिज्जा वाला एग्जाम्पल दिया था कि मान लो तीन पार्ट एक बच्चे को मिला पांच पार्ट किसी और बच्चे को मिले तो फ्रैक्शन पहले बच्चे को कितना मिला थ्री अपॉन टोटल यानी कि एट थ्री प्लस फाइव बस वही होता है यहाँ पे है ना तो दैट इज हाउ इट वर्क्स बेटा इनवर्स का रिलेशन है इनवर्स का रिलेशन है इसीलिए वी वन के साथ सी टू लिखा गया है और यही चीज अगर आप वी टू लिखना चाहेंगे वी टू तो यहाँ पे आप सी वन लिख लेंगे सी वन वी अपॉन सी वन प्लस सी टू तो बाकी सब सेम रहता है है ना वी दोनों में रहेगा ये टोटल पोटेंशियल है वी दोनों में रहेगा C1 वन प्लस सी नीचे भी दोनों में रहेगा लेकिन यस yes, इनवर्स का रिलेशन है तो V1 के साथ आप लिखेंगे C2 और V2 के साथ आप लिखेंगे C1 दिल बना दीजिए एक आध क्वेश्चन भी अपन अभी ट्राई कर लेंगे फटाफट से फटाफट दिल बनाओ बेटा एकदम आसान टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन डन एंड डस्टेड हो चुका है याद आया ना तुम्हें करेंट इलेक्ट्रिसिटी याद आया ना या तो तुमने देखा ही नहीं है करेंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर तो ये रीजन हो सकता है मैं आपको साफ बता दू मैंने करंट पहले इसीलिए पढ़ाया है ताकि आपको सारा ये बेसिक आ जाए और कैपेसिटर में आप सीधा उन चीजों को डायरेक्टली बस अप्लाई करो वरना अगर कैपेसिटर पहले पढ़ाते तो सारा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती पूरा सर्किट थ्योरी के पीछे वो मेहनत आपकी बच गई करंट में सर्किट थ्योरी पढ़ लिया सेम लॉजिक यहाँ पे लग जाता है ठीक है चलिए वेरी नाइस सर वेल डन सर आगे बढ़ जाते हैं ये सारे फॉर्मले वॉर्मले हो गए हमारे ये वही चीज देखो प्रिंटेड फॉर्म में भी है तो एक्चुअली जितनी देर में आपको पढ़ा रहा था किसी ने सुना और टाइप करके यहाँ पे तुरंत छाप दिया ठीक है तो वो तुम बाद में पढ़ लेना उसको ठीक है ना बेटा हाँ आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन ट्राई करें चलो एक क्वेश्चन बहुत ही बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है आइए ट्राई करते हैं टू कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस है बेटा थ्री और सिक्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज फाइंड इक्वल इन कैपेसिटर्स इससे आसान कुछ नहीं हो सकता लिटरली इससे आसान कुछ नहीं हो सकता और ये क्वेश्चन नीट में आने के लायक भी नहीं है बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो कर लेते हैं है ना यहाँ पे थ्री है यहाँ पे सिक्स है बताओ अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सी इक्वरेंट कितना होगा नाइन क्या कहते हो यार नाइन लिख दे नाइन देखो बहुत सारे बच्चे कह भी रहे हैं नाइन सी आंसर दे भी रहे हैं बहुत सारे बच्चे सर छह और तीन नौ याद रखो सीरीज में अगर रजिस्टर होता तो आप दोनों को जोड़ देते क्योंकि वहां पे सीरीज में आर इक्वेलेंट आर वन प्लस आर टू होता है लेकिन ये रजिस्टर नहीं है ये कैपेसिटर है कैपेसिटर में तो वन अपॉन सी इक्वेलेंट बराबर वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू होता है और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है ना तो दो कैपेसिटर में यही चीज क्या हो जाएगी बताए इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके उसको C1 C2 अपॉन C1 वन प्लस सी कुछ नहीं है LCM लिया सॉल्व किया इनवर्स कर दिया ये आप याद कर सकते हो ये आपने एक्चुअली रजिस्टर के केस में पैरेलल में याद किया था अगर आपको याद होगा R1 R2 आर टू अपन आर वन प्लस आर टू बस सेम फॉर्मला यहाँ पे सीरीज में लग जाता है तो C1 की वैल्यू छ C2 की वैल्यू तीन सी की वैल्यू छ सी की वैल्यू तीन आंसर कितना रहा बेटा सिक्स थ्री जा एटीन अपॉन नाइन टू इज द करेक्ट आंसर ऐसे सवाल देखो ये किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है अभी तो हमने इसको एक एज अ क्वेश्चन कर लिया हालांकि इतना आसान नहीं आता है आपके एग्जाम में बट फिर भी है ना प्रैक्टिस हो गई थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये पोटेंशियल जो है ना बेटा यहां पे आ, वो है मान लो 81 वन वोल्ट का है ना लगे 81 वन वोल्ट छूने से तेरे सुना ही आपने गाना ये तो एटी वोल्ट का यहां पर है तो आप मुझे बताइए वी की वैल्यू कितनी है और वी की वैल्यू कितनी है कमान V1 कितना है मतलब अगर मैं इसको C1 मान लेता हूँ अगर मैं इसको बेटा C2 मान लेता हूँ तो मुझे बताओ V1 कितना है V2 कितना है तो सिंपल सा फॉर्मला है सर आपने अभी अभी फॉर्मला सिखाया सर सीरीज में अगर मुझे V1 निकालना है तो फॉर्मला ये है सी टू वी अपॉन सी वन प्लस सी टू लगाओ फॉर्मला लगाओ C2 कितना हो गया देखो सी है अपना सिक्स तो यहाँ पे सिक्स वी कितना हो गया टोटल पोटेंशियल तो वो है बेटा एटी है ना एटी हो गया ठीक है डिवाइडेड बाई सी वन कितना हो गया तो छः और तीन नौ हो गया ठीक है अब ये नाइन नाइन जा एटी वन बन जाएगा है ना और नाइन सिक्स जा जाएगा आपका आंसर ठीक है बेटा आया था सभी का अच्छा चार सौ चालीस वोल्ट था वो अरे कोई नहीं क्या फर्क पड़ता है है ना क्या फर्क पड़ता है चलता है है ना फिफ्टी फोर आ रहा है यस हो गया और क्या लगे फिफ्टी फोर वोल्ट छू रहे तेरे अरे गाना तो अपने ऊपर है कुछ भी बना दो समझ में आ गया वीवन कैसे निकालना है सिंपल फॉर्मला है सी टू वी अपन सी वन प्लस सी टू ठीक है आ गया सर आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया अच्छा अब मैं तुमसे बोलूंगा वी टू निकालो अब मैं तुमसे बोलूंगा वी टू निकालो तो तुम क्या करोगे <laughs> सर वी टू ओह आपने सर फॉर्मला बताया वी टू बराबर 
फॉर्मुला से भी आ जाएगा सेम चीज आएगा बेटा सी वन की वैल्यू हो जाएगी थ्री वी की वैल्यू हो जाएगी एटी वन अपॉन नाइन हो जाएगा तो यहां से भी आएगा ट्वेंटी सेवन बट क्यों करना है टोटल ऐड करने से 81 के बराबर आना चाहिए डन एंड डस्टेड दिल बनाओ आगे बढ़ते हैं चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं भाई तो सर अब तो प्रेडिक्टेबल हो चुका है सब कुछ है ना रिपीटेटिव स्टफ चलने वाला है वही सब बातें होंगी जो सीरीज सर्किट पैरेलल सर्किट में हम करते थे रजिस्टर के अंदर तो ये दोनों नमूने जो है वो पैरल में कनेक्टेड है दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी यहाँ पे बैटरी लगेगी है ना ये मान लीजिए सी हो गया ये मान लीजिए सी हो गया अब आप ही बताइए तुम ही बोलो ना कि क्या कांस्टेंट होगा नमूनों क्या सेम होगा दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सो प्रेडिक्टेबल यहां पे पोटेंशियल सेम होता है इसमें कौन सी बड़ी बात है पोटेंशियल विल बी सेम ठीक है पोटेंशियल विल बी सेम तो अलग क्या क्या होगा यहां पे चार्ज Q1 हो सकता है यहां पे चार्ज Q2 हो सकता है चार्जेस विल बी डिफरेंट है ना चार्जेस अलग अलग होंगे जैसे वहां पर करंट अलग अलग हो जाता था वैसा कुछ अच्छा अब बताता हूं सी इक्वेलेंट तो सी बराबर क्यू डिवाइडेड बाई वी अच्छा तो एक बात बताओ चार्ज बराबर सी भी लिख सकते हो हाँ सर लिख सकते हैं चार्ज बराबर सी टू भी लिख सकते हैं हाँ सर क्या कांस्टेंट है v अगर v कांस्टेंट है तो क्या चार्ज प्रोपोर्शनल टू सी आ गया ओहो आहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सी इक्वेलेंट सी वन प्लस सी टू ये निंजा टेक्निक अगर आप सीख जाएंगे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी किसी दिन आप राह चलते अगर फॉर्मूला भूल भी गए कि कहाँ पे वन अपॉन लिखते हैं कहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं इससे तुरंत चेक कर सकते हो क्या कांस्टेंट है उससे क्लियर हो जाता है एकदम ठीक है अरे सही है है ना चलो बहुत बढ़िया तो सी इक्वेलेंट सी वन प्लस सी टू बहुत बढ़िया अब मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि टोटल चार्ज जो है यहां पे वो क्यू आया था है ना क्यू आया था नहीं पता बट क्यू था उसका मतलब क्यू आया था मैं क्यू नहीं कह रहा हूं क्यू क्यू है ना ये वाला क्यू अगर टोटल चार्ज क्यू था तो बताइए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा इसको कितना मिलेगा इसको कितना मिलेगा तो अगर मुझे क्यू लिखना है तो पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के चार्ज जो है ना कभी मैं कैपिटल लिख रहा हूँ कभी स्मॉल लिख रहा हूँ डरना मत ठीक है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना तो हम लिखेंगे सी वन वी अपॉन सी वन प्लस सी टू नहीं वी नहीं लिखेंगे सॉरी वी वी मैंने गलत लिख दिया वी क्यों लिखेंगे भाई क्यों लिखेंगे ना क्यू हाँ इसका मतलब है टोटल चार्ज तो क्यों आया था उसमें से क्यू कितना है सी वन अपॉन सी वन प्लस का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा सोच अगर यही इन्वर्स होता अगर यहीं पे इनवर्स का एडिशन होता तो मैं Q1 के साथ ऊपर C2 लिखता बट मैंने C2 लिखा क्या नहीं मैंने तो Q1 के साथ C1 लिखा क्यों क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पिछले वाले में मैंने हाँ पिछले वाले में मैंने किया था ऐसा कांड कि V1 के साथ मैंने C2 लिख लिया था क्यों क्योंकि वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल था कितना आसान है ना कितना आसान है ना बच्चों आई नो आई नो बहुत आसान है बहुत आसान है सिमिलरली चलो क्यू का फॉर्मुला भी लिख ही लेते हैं लगे हाथ तो ये हो जाएगा सी टू क्यू सी वन लो भाई हो चुका है मामला जो आखिरी क्वेश्चन होगा ना वो होगा बहुत जबरदस्त ठीक है एक्चुअली वो जेई में आया था बट आपको कराएंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकी सब देखो ये टॉपिक ही इजी है तो क्वेश्चन भी आपको इजी ही लगने वाले चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है फटाफट थ्री सिक्स ट्वेल्व टू दीज आर द ऑप्शन और ये है आपका डायग्राम आपको बताना है सी इक्वेलेंट की वैल्यू कितनी है कमॉन बी आ रहा है बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन है देखो बहुत सिंपल सी बात है अगर आप इन दोनों को कंसिडर करते हैं तो दीज टू आर इन सीरीज और अगर ये दोनों सीरीज में है तो कितना लिख दो नाइन सिक्स प्लस थ्री नाइन 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 सीरीज में है तो हम लिखेंगे सिक्स इंटू थ्री अपॉन सिक्स प्लस थ्री याद आया ना यहाँ पे वन अपॉन वाला फॉर्मूला लग जाता है तो एक्चुअली जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा टू कितना आएगा बेटा आंसर टू 
तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों को आप हटा के एक कैपेसिटर बना सकते हो टू का वो टू इस फोर के साथ पैरेलल में है सही है यहां पे ये हट गए यहां पे टू आ गया वो टू जो है वो फोर के साथ पैरेलल में है और पैरेलल में तो आप जोड़ सकते हो डायरेक्ट सी वन प्लस सी टू तो नीचे चार ऊपर दो चार और दो छह सिक्स इज द करेक्ट आंसर डन इंडस्टेड दिल बनाइए आगे बढ़िए खत्म हो गया क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन बेटा बी इज द करेक्ट आंसर बस सेम क्वेश्चन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थ्री माइक्रोफेरेट कैपेसिटर क्वेश्चन वही है बस क्या पूछा है वो चेंज कर दिया ठीक है ना अब आपसे ये नहीं पूछ रहे कि सी क्यूरेंट कितना है वो आप निकाल चुके हैं आप बहुत स्मार्ट हैं आपसे पूछ रहा है बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है वॉट इज द पोटेंशियल अक्रॉस थ्री माइक्रोफेरेट चलो इसका आंसर देखेंगे आपसे है ना इसका आंसर देखेंगे बेटा आपके चैट बॉक्स में देखने का मन करेगा हमारा और देखो लाइक अगर नहीं किया सेशन को तो लाइक कर देना फटाफट क्योंकि हमारा सिंपल सा नारा है तुम मुझे दिल दो मैं तुम्हें फील दूंगा है ना और लाइक नहीं करोगे तो बोर्ड के आगे कपड़ा सील दूंगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा खैर सेम है क्या सेम है क्या सेम है मतलब इसका भी आंसर सिक्स है ऐसा तो नहीं हो सकता चलिए देखते हैं डेमोक्रेसी इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री दीपाइत सिंह ए अनूपित सिंह सी राजा सिंह बी बहुत बढ़िया बहुत ही ज्यादा बढ़िया दो सेकंड के अंदर सारे ऑप्शन देखने को मिल चुके हैं है ना ए बी सी सब आ चुके हैं अच्छा डी वही मैं सोच रहा था तुम लोग डी क्यों नहीं बोल रहे हो क्योंकि डी में तो नन ऑफ दी अब लिखा है है ना तो तुम समझ गए ये वाला नहीं होगा शायद मैं बताता हूँ टेंशन मत लो मैं बताता हूँ ठीक है मैं बताऊँ चलो आओ देखो बेटा थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं अब देखो क्या आपने एक टेक्निक सीखी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि अगर बैटरी है पोटेंशियल डिफरेंस सिक्स वोल्ट का है तो छोटी वाली साइड को आप जीरो लिख लो बड़ी वाली साइड को आपको सिक्स लिखना पड़ेगा सीखा है ना पोटेंशियल डिफरेंस सिक्स का है छोटे वाले को जीरो लिख लेते हैं बड़े वाले को छह लिख लेंगे ऑब्वियसली है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस विल भी सिक्स अच्छा अगर ये जीरो है ये जीरो है तो बेटा ये भी तो जीरो होगा प्लेन वायर प्लेन वायर है ये जीरो तो वो भी जीरो होगा अच्छा यहां से आप चलोगे ये सिक्स है तो ये भी सिक्स हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा बेटा सिक्स हो जाएगा अच्छा अच्छा ये सिक्स है तो कहने का मतलब ये भी तो सिक्स ही हुआ ये सब प्लेन वायर ही तो चल रहा है और ये जीरो है तो ये भी आपका जीरो हुआ अब आप पूरी सर्किट को मत देखो अब आप पूरी सर्किट को मत देखो आप बस इतना देखो कि यहां पर दो रजिस्टर सीरीज में है यहां पर दो रजिस्टर किस में बेटा सीरीज में है उन दोनों के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मतलब यहां और यहां का ओवरऑल कितना डिफरेंस है सिक्स वोल्ट तो नाउ यू कैन ड्रॉ दिस सर्किट अलोन वो हमें तो तीन माइक्रोफेरेट का निकालना है ना बेटा तो हम क्या करेंगे पूरी सर्किट को हम डिच कर देंगे हम सिर्फ बनाएंगे थ्री वाले को और सिक्स वाले को यहां पे थ्री है यहां पे सिक्स है इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा सिक्स वोल्ट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनके बीच सिक्स वोल्ट का तो वी की वैल्यू सिक्स हो गई अब मैं बहुत ही स्मार्टली इसको लिख लूंगा सी इसको लिख लूंगा सी यहां पे लिख लूंगा वी वन यहां पर लिख लूंगा वी टू अब मेरे पास वी वन वी टू का फॉर्मला है वी वन वी टू का फॉर्मला है मेरे पास लगा दूंगा खत्म हो गई बात तो मुझे क्या निकालना है थ्री वाले के अक्रॉस ना तो उसको लिखेंगे हम लोग वी वन तो वी वन का फॉर्मला होता है सी टू वी अपॉन सी वन प्लस सी टू यू आर डन एंड डस्टेड सी टू बताओ कितना है सिक्स है सर वी बताओ कितना है टोटल पोटेंशियल वो भी सिक्स है सर देखो ना टोटल पोटेंशियल सिक्स है डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू करोगे छह और तीन नौ हो जाएगा तो सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स अपॉन नाइन विल बी हाउ मच बेटा फोर वोल्ट आ गया फोर वोल्ट इज द आंसर कितने लोगों से हो गया था हुआ था चाहे नहीं हुआ था दिल बना के बताओ अगर बात समझ में आ गई है तो ऐसे कर लेना है सिंपल है है ना तो दो दो यहां पे कैपेसिटर्स हैं आपके पास दोनों सीरीज में है इनके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल निकाल लो और फिर लगा दो फॉर्मुला वी वन वी टू का बस ये सोचना था यही सोच रहा था कि इनके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल जो होगा वो सिक्स के बराबर होगा वो आप आसानी से सोच लेंगे अगर आप प्लेन वायर का लॉजिक लगा लेते हैं देखो अगर नहीं हुआ था तो डिप्रेस मत होना परेशान मत होना धीरे 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 होने लग जाता है ना टेंशन नहीं लेना ठीक है चलिए आगे बढ़े तो सी वॉज द करेक्ट आंसर राइट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी फाइंड द चार्ज ऑन फाइव माइक्रोफेरेट कैपेसिटर इन स्टीडी स्टेट अच्छा स्टडी स्टेट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा फिलहाल आप उसकी टेंशन मत लो ऐसा समझो कि वो लिखा है नहीं लिखा है एक ही बराबर है हमारे लिए हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वही करेंगे तो बताइए व्हाट इज द चार्ज ऑन फाइव माइक्रोफेरेट कैपेसिटर ये है ना फाइव माइक्रोफेरेट कैपेसिटर इस पर चार्ज पूछ रहे हैं आपसे चलिए कमॉन बेटा एवरी वन माइक्रोकोलॉम होगा क्या 
सेवन पॉइंट फाइव माइक्रोकोलॉम थर्टी माइक्रोकोलॉम टेन माइक्रोकोलॉम वट डू यू थिंक वट इज द करेक्ट ऑप्शन और इसका सोल्यूशन इतना प्यारा सोल्यूशन मिलेगा तुमको यू विल फील लाइक कि यार मजा आ गया सीरीज पैरल पढ़ के सच में मजा आ गया सर सच में मजा आ गया चलिए करेंगे आप लोग कर लिया अरे किया बेटा सॉल्व बी कह रहे हैं बच्चे है ना मोइनुद्दीन इज सेइंग बी अच्छा जूम लो जरा जूम जूम कर दिया लो ठीक है इसके अक्रॉस निकालना है कितना चार्ज है इसके अक्रॉस निकालना है कि कितना चार्ज है ठीक है चलो कमान आप बता दो हाँ मैं तो बताऊंगा ही मैं तो बताऊंगा ही मैं कहा जा रहा हूं बी में सबसे ज्यादा बच्चे हैं सी में भी थोड़े बहुत बच्चे हैं है ना तो फुल मतलब डेमोक्रेसी यहां पे देखी जा रही है बी में सबसे ज्यादा है लेकिन बी और सी बी और सी ज्यादा चल रहा है ठीक है सबसे पहले देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है हा करेक्ट आंसर है ए अरे रे 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 ये क्या हो गया बी पक्का रिया जी गलत हो गया बी तो करेक्ट आंसर इज ए चलो सॉल्व करते हैं आपको मजा आएगा ठीक है देखो इसके सॉल्व करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं मतलब लोग इसमें बहुत लंबे लंबे मेथड भी यूज कर सकते हैं मुझे ज्यादा लंबे मेथड यूज करना पसंद नहीं है मैं छोटा सा प्यारा सा मेथड यूज करूंगा देखना आपको मस्त वाली फील आ जाएगी मजा आ जाएगा एकदम ठीक है मैंने क्या सोचा मुझे निकालना है इस पर चार्ज कितना होगा यही निकालना है ना चार्ज कितना होगा अच्छा सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है राइट तो क्यू बराबर सी इंटू वी होगा क्या बिल्कुल होगा सर मेथड नंबर वन बता रहा हूं ना चार्ज बराबर सी इंटू वी होगा ठीक है क्या इस नमूने कैपेसिटर का सी मुझे पता है हाँ वो तो दिया हुआ है फाइव तो अगर मैं कुछ भी करके इसका पोटेंशियल निकाल लेता अगर मैं कुछ भी करके इसका पोटेंशियल पता कर लेता तो बहुत सिंपल था फिर चार्ज निकालना तो सी तो फाइव है पोटेंशियल निकाल लेता दोनों को मल्टीप्लाई करके चार्ज आ जाता फिर दिमाग में आया पोटेंशियल वो तो मुझे आता है अभी अभी सर ने सिखाया कि पोटेंशियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले एक काम करो ये दोनों पैरल में दिख रहे हैं हाँ इनका पोटेंशियल सेम होगा बिकॉज दे आर इन पैरल इनका पोटेंशियल सेम होगा तो एक काम करो इन पैरल वालों को जोड़ के एक सिंगल कैपेसिटर बनाओ आप सबसे पहले तो फिर देखो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन ना तो अगर फाइव और टू पैरल में है बेटा तो इनका इक्विपेंट कितना होगा सेवन होगा पैरल में जुड़ जाते हैं ना सेवन होगा तो एक डायग्राम बनाता हूं मैं आप अलग से देखो यहाँ पे थ्री वाले को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कुछ नहीं किया उसके साथ फाइव और टू का मैंने जोड़ दिया मैंने जोड़ दिया उसे जोड़ दिया है ना बेटा दिल पे पत्थर रख के सेवन कर दिया समझ रहे हो ना मेरी बात हाँ सेवन कर दिया अब देख कितना आसान हो चुका है इसको तुम लिख लो बेटा वी इसको तुम लिख लो वी अब बताओ कौन सा पोटेंशियल अगर तुमको पता चल गया तो आंसर आ जाएगा चार्ज ऑन फाइव माइक्रोफेरेट ऑब्वियसली यही वाला पोटेंशियल वी की हम बात कर रहे हैं तुम बोलोगे सर इसका सेवन का वी आएगा ना फाइव का वी कैसे आएगा अरे नमूने पैरल तो है पैरल में सेम ही पोटेंशियल तो होता है तो टू का पोटेंशियल भी वी है फाइव का पोटेंशियल भी वी है उनको जोड़ने के बाद जो सेवन माइक्रोफेरेट आया उसका पोटेंशियल भी वी है तो वी निकालो ना निकालो ना वी आइए निकालते हैं वी तो वी का फॉर्मूला होता है सी वन वी अपॉन सी वन प्लस सी टू सी वन ये रहा वी ये रहा लगा फॉर्मूला तो सी वन की वैल्यू थ्री वी की वैल्यू टेन सी वन प्लस सी टू भी हो जाएगा टेन मेरे ख्याल से तो वी टू की वैल्यू आ जाएगी बेटा थ्री वोल्ट आ रहा है सभी का आंसर थ्री वोल्ट आ रहा है सभी का आंसर यस yes. कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल थ्री वोल्ट है इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी थ्री वोल्ट है अब बताओ चार्ज कितना होगा वो तो बहुत आसान है चार्ज विल बी सिंपली सी इंटू वी अब मुझे फाइव वाले का चार्ज निकालना है उसके सी की वैल्यू फाइव है पोटेंशियल की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली थ्री है फिफ्टीन माइक्रो फेरेड इज द आंसर माइक्रो क्यों आया मतलब माइक्रो कोलॉम आएगा है ना माइक्रो क्यों आया क्योंकि यहाँ पे भी माइक्रो था है ना अरे बहुत सिंपल है समझ में आया सभी को समझ में आया क्या कोई बड़ी बात नहीं बेटा है ना कोई भी बड़ी बात नहीं है नॉट एन इश्यू एट ऑल कितने लोगों का आ गया था आंसर ये अच्छा इसको अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के देखो यहाँ पे क्या किया यहाँ पे अलग ही तरीका लगाया है है ना ये थ्री है ये सेवन है फिर इसका दोनों का भी सी क्यूल निकाल दिया थ्री और सेवन का फिर टोटल चार्ज निकाला सर्किट में फिर चार्ज वार्ज रखा है फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है ये बहुत ही ज्यादा लंबा मेथड है इस मेथड में क्या किया इन्होंने इसके अक्रॉस टोटल चार्ज निकाला सेवन वाले के अक्रॉस फिर ऐसा बोल दिया कि ये दोनों तो पैरल में है ना 
तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया चार्ज को ऊपर और नीचे मत करो इतना कुछ मत करो आप जो मैंने मेथड आपको बताया बहुत सिंपल मेथड है और इससे तुरंत आपका आंसर आ जाता है है ना दिल बनाओगे या सूखा सूखा रहेगा सब कुछ दिवाली का माहौल है या थोड़ा दिल बिल बना दो सिंपल है चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव हेड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट अमेजिंग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सवाल है बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा कि यार सीरीज पैरल ये कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है है ना जैसा रजिस्टर को हम सॉल्व करते थे वैसा ही होता है और मैं तो ये कहता हूँ कि सर्किट थ्योरी तो आप रजिस्टर वाला अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो पहले करेंट इलेक्ट्रिसिटी में खूब करो सर्किट के क्वेश्चन कैपेसिटर अपने आप आ जाएगा लाइन में कैपेसिटी में कुछ नया नहीं है सर्किट थ्योरी में एवरी इज सेम हियर जो आप रजिस्टर में पढ़ते हैं वही चीज़ है यहाँ पे भी है बस वहाँ रजिस्टर होता था यहाँ कैपेसिटर हो जाता है और जो फॉर्मूला है वो उल्टा हो जाता है सीरीज में वन अपन वाला आ जाता है और पैरल में डायरेक्ट वाला जोड़ने वाला आ जाता है बस इतना सा डिफरेंस है बेटा ये डिफरेंस इस दिन आप समझ जाओगे आपको लगेगा कैपेसिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपको फील हो जाएगा कि सर ने पहले करंट क्यों पढ़ाया तो कोचिंग में पहले करंट पढ़ाते हैं फिर कैपेसिटर पढ़ाते हैं एन माता ने पहले कैपेसिटर दिया हुआ है फिर बाद में करंट दिया हुआ है डैट फ्लो इज नॉट गुड फॉर नीट और जेई नीट और जेई के लिए पहले करेंट फिर कैपेसिटर राइट चलिए क्या है इसका आंसर A capacitance of two microfarad in a circuit across potential difference of वन kilo volt is needed. मतलब हमें क्या चाहिए हमें एक ऐसी circuit बनानी है ऐसी circuit बनानी है जिसका capacitance हो टू microfarad. ठीक है और उसके across potential कितना हो वन kilo volt. Kilo volt का मतलब क्या हुआ बेटा थाउजेंड volt. अरे kilo का मतलब थाउजेंड है ना तो थाउजेंड volt का potential चाहिए ऐसी circuit बनानी है अच्छा सी आ रहा है आंसर कुछ बच्चों को लगता है आंसर याद है है ना अब ये कहता है कि देखो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर अवेलेबल है बहुत सारे अवेलेबल हैं उन्हीं में से चुन के आपको एक सर्किट बनानी है जो कैपेसिटर अवेलेबल है उनका वन माइक्रोफेरेट का कैपेसिटेंस है ठीक है ना वन माइक्रोफेरेट का इनका कैपेसिटेंस है और हर एक कैपेसिटर सिर्फ तीन वोल्ट ले सकता है तीन वोल्ट से ज्यादा लगाया और वो टे बोल जाएगा खत्म इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज आगे जाके पढ़ोगे आप तो जैसे 300 वोल्ट से ज्यादा किसी भी कैपेसिटर को मिल जाएगा ना उसकी लाइफ वहीं पे खत्म हो जाएगी हमें क्या चाहिए टोटल थाउजेंड वोल्ट चाहिए हमें टोटल माइक्रोफेरेट कितना चाहिए टू माइक्रोफेरेट चाहिए हर कैपेसिटर कितने माइक्रोफेरेट का है वन माइक्रोफेरेट का है और हर कैपेसिटर की पोटेंशियल कितनी बेटा तीन तो पूछने बताइए मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने चाहिए होंगे कितने चाहिए होंगे मिनिमम सोलह कैपेसिटर लगेंगे चौबीस लग जाएंगे थर्टी टू लग जाएंगे या फिर दो में काम हो जाएगा क्या लगता है आपको इसका आंसर इसका आंसर अगर मैं कर दूं तो आपको मजा आएगा जीवन में आपको मजा आ जाएगा बेटा मेरे को करने दो इसका आंसर ठीक है पहले तो अपन ना साइड में लिख लेते हैं क्या चाहिए हमें वॉट इज नीडेड हमें चाहिए सी इक्वेरेंट ऑफ टू माइक्रोफेरेट ये हमारी नीड है और पोटेंशियल मैक्सिम कितना होता है हमारे सर्किट में कितना हो सकता है थाउजेंड वोल्ट यही तो चाहिए हमें थाउजेंड वोल्ट ये नीड है नीड बट क्या है हमारे पास हमारे पास जो कैपेसिटर्स है उनका है वन माइक्रोफेरेड और पोटेंशियल मैक्सिमम ले सकते हैं तीन सौ वोल्ट अगर मैंने हजार वोल्ट लगा दिया काम खत्म है बच्चा कहता है काम करो सर दो कैपेसिटर लगाओ आप दो में काम चल जाना चाहिए सोचो अगर मैंने दो लगा दिया यहां पे एक और यहां पर एक ठीक है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया थाउजेंड वोल्ट की बैटरी से तुम सी क्यूरेंट को भूल जाओ फिलहाल तुम सिर्फ वोल्टेज देखो ठीक है थाउजेंड वोल्ट की बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया दोनों आइडेंटिकल हैं आइडेंटिकल होने पे पोटेंशियल इक्वली डिवाइड हो जाता है इक्वली तो सोच बेटा थाउजेंड वोल्ट तूने लगाया है टोटल तेरे को थाउजेंड लगाना है ना और दो कैपेसिटर तूने बस यूज करे तो थाउजेंड जब डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में तो बराबर बराबर होगा दोनों का कैपेसिटर सेम है तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसको कितना मिलेगा पांच इसको कितना मिलेगा पांच सौ चाय बन जाएगा दोनों उबल जाएंगे दोनों की लाइफ वहीं पर खत्म हो जाएगी क्यों क्योंकि कितना ले सकते थे तीन तुमने कितना लगा दिया 500 खत्म हो गया वहीं पे लाइफ इनकी वहीं पे बेटा खत्म हो गई बात समझ में आ रही है तुमने बोला अच्छा तो सर ये तो काम नहीं कर रहा है कुछ और सोचता हूं सर सर एक काम करते हैं ना तीन लगा के देखते हैं तीन छोड़ो सर दो में नहीं हो रहा ना तीन लगाओ आप तीन मतलब चलो तुम्हारी मर्जी के लिए तीन भी लगा ही देते हैं आ जाओ ये भी सी हो गया अब बताओ हजार जो है वो तीनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वन थाउजेंड की वैल्यू कितनी आती पता है आपको थ्री थर्टी तो यहाँ पे भी मिलेगा थ्री थर्टी पॉइंट थ्री थ्री यहाँ पर मिलेगा थ्री थर्टी पॉइंट थ्री थ्री यहाँ पे भी थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री रिप कैपेसिटर वन सेकेंड राम नाम सत्य है 
क्योंकि मैक्सिमम कितना ले सकता है कोई भी कैपेसिटर तीन सौ आपने उस पर जुल्म करते हुए कितना लगा दिया तीन सौ तैतीस सब के सब मर गए खत्म ये भी गया ये भी गया ये भी गया तुम बोलोगे सर चार लगा के देख लो सर ऐसे नहीं हो रहा ना सर चार लगा के देख लो चलो आप ऐसे नहीं मानोगे सर आप वैसे तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है मैं तुमको बता दूंगा ठीक है कि कैसे पता करना है कि कितना लगाना है बट फिलहाल मैं तुम जैसे सोचते हो वैसे सोच रहा हूं तुम बोलते हो सर चार लगा दो चार तो मैंने चार लगा दिया लो चार लगाते ही मैंने देखा अब शायद ये सेफ रहेंगे कैसे हजार को चार में डिवाइड करो वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई फोर टू फिफ्टी होता है ओह सही पकड़े हैं एकदम सही पकड़े हैं चार इज मिनिमम देखो इसीलिए मिनिमम बोला गया आप चाहो तो पांच भी लगा सकते हो पांच भी सेफ रहेगा हजार को पांच में डिवाइड करोगे तो सबको दो सौ दो सौ दो सौ ही मिलेंगे लेकिन हमें क्या निकालना है मिनिमम कितने चाहिए मिनिमम तो मिनिमम का केस क्या आ रहा है फिलहाल चार आ रहा है अब आप सोच रहे होंगे सर फिर तो फोर ही आना आंसर होना चाहिए फोर आंसर नहीं है अभी आपने सिर्फ पोटेंशियल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराया बेटा ओनली पोटेंशियल वाला कंडीशन इज वॉट यू है एक और कंडीशन सेटिस्फाई करानी है सीक्यूलेंट वाली पोटेंशियल वाला सेटिस्फाई हो गया चार कैपेसिटर लगाऊंगा चारों ढाई सौ ढाई सौ ढाई हजार बोल्ट हो गया अब देखो सी इक्वेलेंट इसका भी वन है इसका भी वन है इसका भी वन है इसका भी वन है सभी का सी वन है ना अरे देखो ना सारे कैपेसिटर वन 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 है तो एक बात बताओ अगर ये चार कैपेसिटर सीरीज में लगाए हैं आपने सभी का वन है तो इन सभी का इक्वेलेंट कितना होगा मेरे को तो शॉर्ट ट्रिक आती है वन बाई होगा तुमको आता है शॉर्ट ट्रिक आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है दो तो आंसर हो जाएगा सी बाई टू आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर तीन कनेक्टेड है सीरीज में तो आंसर होगा सी बाई थ्री चार है तो सी बाई फोर कहाँ से आता है वहीं से आता है वन अपॉन सी क्यूल बराबर वन अपॉन सी वन वन अपॉन सी टू वन अपॉन सी थ्री यहाँ से आता है ठीक है तो सारा सी सेम हो जाएगा तो सी इज द कॉमन ऊपर थ्री आ जाएगा तो तीन है तो सी बाई थ्री चार है तो सी बाई फोर राइट बेटा हाँ तो अब बताओ चार कैपेसिटर लगाने से पोटेंशियल सेटिस्फाई हो गया हाँ लेकिन क्या सी इक्वेलेंट सेटिस्फाई हुआ क्या नहीं देखो कैसे सी इक्वेलेंट इस ब्रांच का वन बाई फोर आएगा वन बाई फोर आएगा आपको कितना लाना था सी इक्वेलेंट टू कहा है आंसर नहीं आया आंसर अभी तक नहीं आया आंसर अब आप क्या करेंगे सीरीज में तो और ऐड नहीं करना है सीरीज का तो हो गया अब आप सेम चीज पैरल में एड करते जाएंगे सेम चीज मतलब एक ब्रांच आपने बना लिया ना अब वही ब्रांच पैरेलल में ऐड करते जाओ तो एक और ब्रांच ऐड करेंगे तो इसका भी वन बाई फोर है ना एक और ब्रांच ऐड करेंगे तो उसका भी वन बाई फोर तो ऐसे पैरेलल में अब अपन इंक्रीज करते जाएंगे पैरेलल ही आगे बढ़ेंगे इट्स लाइक like कि हमारे पास जमीन सिर्फ इतनी सी है इतनी सी जमीन है उसी में बिल्डिंग बड़ी सी बनानी है तो क्या करेंगे ऊपर ही तो लोड करेंगे इससे आगे तो जा नहीं सकते है ना इससे आगे हम नहीं जा सकते अब चार यहाँ पे हो गया मिनिमम है वो उससे आगे नहीं जाना अब उसके ऊपर 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 ऐसे और ब्रांचेस हम लोग जोड़ते जाते हैं ऐसे करते हैं ना बिल्डिंग्स में तो ये भी वन बाई फोर तो सोच बेटा कितनी बार वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फाइव जोड़ू कि मेरा आंसर टू के बराबर आ जाए कितनी बार जोड़ू वन बाई फोर वन बाई फोर तो वन बाई फोर इन टू लेट से एन टाइम्स जोड़ता हूं मैं लेट से एन टाइम्स तो आंसर आना चाहिए मेरा टू के बराबर फाइनल आंसर मेरा टू के बराबर आना चाहिए ना ये सब जुड़ते जाएंगे ना पैरल में पैरल में जुड़ जाते हैं वो एक दो तीन सब आपस में जुड़ जाते हैं तो वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर एन टाइम्स जोड़ोगे तो क्या आएगा एन टाइम्स वन बाई फोर बराबर टू एन की वैल्यू देख लो बेटा आठ आ गई आठ आ गई ये आठ क्या है एट नंबर ऑफ पैरल ब्रांचेस विल बी नीडेड है ना ये पैरल ब्रांचेस बता रहा है ऐसा आठ बार करना पड़ेगा मैंने सिर्फ तीन बार बनाया अभी तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बड़ा सा डायग्राम बनेगा एट पैरल ब्रांचेस और हर ब्रांच में कितने कैपेसिटर्स हैं चार देखो इसमें भी चार इसमें भी चार इसमें भी चार इसमें भी चार तो सोच एवरी ब्रांच हैज फोर कैपेसिटर्स ऐसे आठ ब्रांचेस हैं एट फोर जा थर्टी टू इज योर आंसर है ना जबरदस्त सवाल माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है कि नहीं है बेटा लेकिन एक बार टेक्निक सीख लो आगे आप हमेशा इसको सॉल्व कर पाओगे समझ रहे हो मेरी बात समझ रहे हैं आप यस yes. तो सिंपल टेक्निक क्या है सर टेक्निक एक बार आप मुझे रिवाइज कराओ सर टेक्निक रिवाइज कराता हूं पहला पॉइंट आप हमेशा पोटेंशियल की कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ कि पोटेंशियल कितने में सेटिस्फाई हो जाएगा अगर तुम ऐसे ट्रायल एंड एरर नहीं करना चाहते हो कि पहले दो लगा के देखा फिर तीन लगा के देखा फिर चार लगा के देखा तो चार में पता चला कि हो रहा है तो आप ऐसा करो टोटल पोटेंशियल हजार है ना डिवाइडेड बाई एक कैपेसिटी का पोटेंशियल तीन सौ बेटा ये निकालो आप 
हजार बाई तीन सौ टोटल अपॉन एक का तो ये चीज आएगी लगभग थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो समझ जाना कि मिनिमम हमें थ्री से ज्यादा ही कैपेसिटर चाहिए ये नंबर ऑफ कैपेसिटर बता रहा है कैसे नंबर ऑफ कैपेसिटर बता रहा है देखो मैं बताता हूँ ईच कैपेसिटर कैन टेक तीन सौ मल्टीप्लाइड बाई लेट से वी आर अप्लाइंग एम नंबर ऑफ कैपेसिटर तो आंसर आना चाहिए हजार के बराबर ये तो होगा ना सबको जोड़ोगे आप तीन सौ तीन सौ तीन सौ तीन सौ सबके पोटेंशियल जुड़ेंगे हजार आएंगे तो इस एम की वैल्यू कितनी कैपेसिटर चाहिए इसकी वैल्यू थ्री पॉइंट थ्री थ्री आएगी तो आप समझ जाओगे कि थ्री में तो काम नहीं चलेगा थ्री से ज्यादा ही लगाना है और थ्री पॉइंट थ्री थ्री में लगा नहीं सकता एक कैपेसिटर को तीन पार्ट में तोड़ के थोड़ा लगाओगे कि सर देखो तीन कैपेसिटर लगाए मैंने हाँ फिर एक कैपेसिटर तो मैंने तीन टुकड़े कर दिए वन टू थ्री तो एक उसका टुकड़ा लगा दिया ऐसा तो नहीं होगा तो थ्री पॉइंट थ्री थ्री का मतलब ही यही है कि अब चार ही आएगा अगला नंबर थ्री पॉइंट थ्री थ्री का मतलब है चार ही आएगा अगला नंबर थ्री में सेटिस्फाई करेगा नहीं चार में करेगा दिस वे यू कैन तुरंत फाइंड आउट कि चार के पास चाहिए सीरीज में अदरवाइज दूसरा मेथड ये था पहले दो लगा के देखो तो देखा कि दोनों मर गए तीन लगा के देखा तो भी तीनों मर गए चार लगा के देखा तो सेफ थे तो चार है आंसर ये एक तरीका दूसरा तरीका ये है बेटा टोटल पोटेंशियल अपॉन ये कर लो मैं आपसे एक क्वेश्चन करा लेता हूँ जस्ट टू मेक श्योर की आपको बात समझ में आ जाएगी मान लो आपको टोटल पोटेंशियल चाहिए 500 का टोटल पोटेंशियल कितना चाहिए बेटा 500 का चाहिए और हर कैपेसिटर का पोटेंशियल है 150। तो बताओ कि कितने कैपेसिटर चाहिए सिंपली इन दोनों को आप बस डिवाइड कर दो बस आप डिवाइड कर दो 500 हंड्रेड अपॉन वन कर दो आपको आंसर मिल जाएगा तो ये जीरो जीरो चले गए है ना फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी हो जाएगा है ना बेटा फिफ्टीन थ्री जा आपका फोर्टी हो जाएगा फिर यहाँ पर डेसेमल आ जाएगा तो फोर्टी के बाद आपका फाइव रिमाइंडर बच गया फिर से वो फिफ्टी बनेगा फिर से 15 ये भी 3.33 आ रहा है क्या? इसमें भी आपको मिनिमम चार कैपेसिटर ही लगेंगे सीरीज में तो ये सीरीज वाला जैसे आपने फिगर आउट कर लिया एक बार कि सीरीज में कितने कैपेसिटर चाहिए उसके बाद आप क्या करो उतने कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकाल लो सीरीज में कितना आया इक्विवेलेंट यहां पर इस केस में सबके सब वन 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 थे तो वन बाई आ गया तो एक ब्रांच बन के तैयार हो गई है ना एक ब्रांच बन के तैयार हो गई जिसमें थाउजेंड वोल्ट का पोटेंशियल इस केस में और वन बाई फोर इसका सी इक्विवेलेंट है अब बस आपको ये सोचना है कि मेरे को फाइनल सी इक्विवेलेंट कितना चाहिए उस हिसाब से इसमें और ब्रांचेस जोड़ता जाऊंगा तो वन बाई फोर एक ब्रांच का है तो कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस जोड़ दू तो वन बाई फोर इंटू एन ये आंसर आ जाए टू के बराबर तो एन की वैल्यू एट आ गई तो हर ब्रांच में चार कैपेसिटर और ऐसे आठ ब्रांच लगेंगे एट फोर जा थर्टी फोर समझ में आ गया मतलब थर्टी टू समझ में आ गया मजा आ गया दिल बना देना एक बार ठीक है so that's it for series and parallel आपको मैंने basics से लेके highest level तक का question करा दिया है practice session में और भी questions कर लेंगे आज पाँच बजे most probably we are having the एच सी वर्मा सेशन फॉर योर करेंट इलेक्ट्रिसिटी आगे जाके बेटा हम डी सी मांडे बुक के भी क्वेश्चन करने वाले हैं अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेशन आर स्केड्यूल्ड इन कमिंग डेज बट बिफोर दैट थोड़ा सा थ्योरी एक बार हम कर लें ताकि हम प्रैक्टिस के लिए अच्छे से तैयार हो जाए मेरा आइडिया ये है कि कोई भी चैप्टर खत्म करके तुरंत प्रैक्टिस ना कराऊं पता है उसका रीजन क्या है तुरंत प्रैक्टिस करा दूंगा तो ये पता नहीं चलेगा तुमको कि कितना याद रख पा रहे हो और उस रिवीजन का एक्चुअली मतलब नहीं होगा कुछ रिवीजन का मजा तो तब है जब थोड़ा थोड़ा भूला भूला सा लगे कि अरे भूला गया दिमाग से तो गया अब करो क्वेश्चन तो जब मैं प्रैक्टिस सेशन रखूंगा ना तो तुम खुद ही रिवाइज करके आओगे फिर तो आज पाँच बजे सेशन है थोड़ा आपके पास टाइम रहेगा दोपहर का करेंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करना पाँच बजे आना प्रैक्टिस करते हैं नीट ड्रीम टीम बैच के लिए तैयार हो जाइए है ना कल से स्टार्ट हो रहा है बेटा टेंथ ऑफ नवंबर वी आर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास इलेवंथ मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ गरिमा मैम आपको बायो पढ़ा रही है वीके सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और बाकी टीचर्स भी आपके पास गार्गी मैम भी हैं आपके पास यू हैव प्रबल प्रताप सर यू हैव रजत ढाका सर यू हैव रमन पटेल सर ज्वाइन करिए ये बेस्ट बैच होगा आपके लिए और अपने ड्रीम को आप यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई कर सकते हैं जी जी लाइव इज द कोड बेटा दैट यू कैन अप्लाई और मैं आपको कल सुबह मिलूंगा नौ बजे पहली क्लास हमारी सुबह सुबह है कल ठीक है कॉस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे दीज आर द प्राइसेस फॉर प्लस प्लस में आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं लीडर बोर्ड एवरी थिंग यू गेट हियर बट यस अगर आप आइकॉनिक में जाते हैं देन यू हैव सम एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज जैसे कि स्टडी नोट्स घर पर मिलेगा आपको वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी ऑल दो थिंग्स ठीक है तो अगेन जी जी लाइव इज द कोड दैट यू नीड टू अपलाई अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही बैच है यहाँ पे है ना तो यू कैन स्टडी फ्रॉम एनी टीचर जहां से आपको समझ में आता है तो यू हैव अदर बैचेस एज वेल जैसे कि सुपर अचीवर्स बैच 3.0 ठीक है दिस इज अगेन अ वेरी एक्सेलेंट बैच
आज साढ़े बारह को क्लास है हमारी है ना आधा घंटे का गैप है आपके पास थोड़ा नाश्ता वाश्ता जो भी करना है कर लीजिए और साढ़े बारह को सैटेलाइट थ्योरी में मिलते हैं ठीक है तो दीज गाइज हैव क्रैक्ड नीट यू जी फ्रॉम अन अकेडमी और बेटा अन अकेडमी रिवाइव टेस्ट सीरीज चालू हो रही है चौदह नवंबर को है ये जहां पे आप दो बजे आके टेस्ट दे सकते हैं और अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ठीक है सो दिस ऑल्सो यू शुड टेक बच्चों सेम कोड आपको यहां पे भी लगा लेना है जीजी लाइफ टू अनलॉक दिस है ना ये थोड़ा आपको लॉक्ड दिखाई देगा आप जीजी लाइफ कोड लगा के इसको भी आप अनलॉक कर सकते हो ठीक है ओके यहाँ पे स्कॉलरशिप जीत सकते हैं आप ठीक है यू कैन विन स्कॉलरशिप हियर ऑल्सो यू विल गेट चांस ऑफ गेटिंग मेंटरशिप बाई टॉप एजुकेटर्स ठीक है बेटा चलो सो दैट्स इट फॉर द इन्फॉर्मेशन लास्ट चीज यूनिक अन अकेडमी इंटेलिजेंस क्वेस्ट टॉपिक वाइज डीपीपीज योर डेली डाइजेस फॉर नी ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री प्रिपरेशन एवरी मंडे टू थर्सडे ये होता है बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम एट्थ नवंबर आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तीस मिनट तीस क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे दिस इज डीपीपी जो आप जाके सीधा ऐप पे दे सकते हो किसी भी चैप्टर का है ना सीधा डीपीपी वहां पर सॉल्व कर लिया आपने तीस मिनट में तीस क्वेश्चन चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है फिजिक्स के लिए एच सी वर्मा सही है या फिर डीसी पांडे एच सी वर्मा में आपको उसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे भी मैं करा देता हूं सेशन में जैसे कि आज एक सेशन है तो आपको एच सी वर्मा की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी डी सी पांडे आप पढ़ सकते हैं और भी बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में जो आप कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू नीड अ बुक जस्ट टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आइडिया अपने दिमाग में रखो एच सी वर्मा अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम है एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है वो जेई के लिए है ठीक है दैट बुक इज मेड फॉर जेई आप भी पढ़ सकते हो बट इट विल टेक एफर्ट और वो अननेसेसरी होगा टाइम ज्यादा लगेगा एफर्ट ज्यादा लगेगा दैट इज अननेसेसरी फॉर यू सो बेटर गो फॉर एनी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव बुक या फिर किसी अच्छी कोचिंग का मॉड्यूल लगाइए आप अन अकेडमी का स्टडी नोट से सॉल्व कर लीजिए आप जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है आपको वैसे हम भी आपको डीपीपी दे देते हैं आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं सो एनी थिंग एनी मटेरियल एक चूज कर लो और बस सॉल्व करना शुरू कर दो उसको ठीक है भटकना नहीं है और एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं करना है सब्जेक्टिव टाइप आपको नहीं करना आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है सिंपल सी बात है ठीक है चलिए बेटा मिलते हैं फिर है ना कैसे एनरोल करेंगे यूनिक में इसके लिए पूछ रहे हो डीपीपी वाला एक बार जाके ना थोड़ा ऐप चेकआउट करो ठीक है ऐप में आपको दिखाई देगा यूनिक का ऑप्शन उसमें जाओ एनरोल नाउ में कुछ नहीं करना बस क्लिक करना है कोड लगा लीजिएगा मेरा आप जी लाइव का और उसके बाद आप देख लीजिएगा कौन कौन से टेस्ट हैं कौन कौन से डीपीपी हैं सॉल्व कर लीजिए उनको ठीक है तो एवरी मंडे टू थर्सडे होता है ये तो तैयार रहना इसके लिए चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में है ना 12:30 थर्टी पी एम बाय एवरी वन